Juan Bernardo. Just one thing I'll bring. Bom, vamos começar então o colóquio de hoje com o professor Gregory Chaitin. Uh, é um prazer tê-lo aqui. O professor Gregory uh, ele tem um currículo. Ele é um argentino-americano, mora no, no Rio de Janeiro, no Brasil. É, é professor emérito da Academia Internacional de Filosofia e Ciências, professor de honra da Universidade de Buenos Aires de, uh, e teve doutorado na Uni Universidade Nacional de Córdoba. Ele tem vários prêmios e desenvolve ah, um, uma teoria, ou um, ideias sobre informação algorítmica como conceito fundamental da física, na matemática e na biologia. E uma das, das coisas importantes, argumentos importantes dele, é a descoberta do número ômega, que eu espero que ele me entenda, porque até agora eu não entendi. Porque ele descobriu um número, mas não sabe qual é. Então a gente pode ajudar a procurá-lo. <risos> Bom, professor... Rado ainda, uh, sim, sí, cuidado porque eu falo forte. Peço desculpas por falar mal português. Uh, puedo falar melhor em espanhol uh, ou inglês. Mas, enfim, uh, também é um grande prazer para mim estar aqui porque eu amo a, eu amo a, a física. Eu queria originalmente ser físico, vou confessar. Mas me desvié, porque para estudar física se tem que estudar matemática. E ouvi que a matemática tinha um mistério ao patamar da teoria general de relatividade ou teoria quântica, que é o termo de Gödel. Então eu fiquei com esse mistério e jamais voltei à la física. Uh, mas eu amo a física e sou o que em inglês chama um um físico de poltrona, não profissional. Eu gosto de ler a física. Então, muito obrigado pelo convite. Agora, o título desse trabalho é um exagero, peço desculpas. Isso é mais bem um entretenimento para vocês. É como dizer, que fiz eu durante minhas uh, vacações de verão, não? Uh, assim que, tomem-lo assim. Porque isto realmente não é nada, eu acho que é pouco útil para vocês. É mais bem entretenimento intelectual. Eu supostamente sou matemático, mas minha tendência é de amar a física e tenho perigosas tendências filosóficas, como vocês vão ver. Então, as aplicações dos conceitos do qual vou falar agora têm que ver com física, biologia e matemática mas eh, aspectos filosóficos, digamos, epistemológicos, esses campos. Não é uma ferramenta útil na, na batalha, como se diz, na 
la, la lucha diaria eh, del físico para comprender el mundo, ¿no? Um, entonces, um, ahora el tema mío tiene una cierta semejanza con un tema que sí es física, que es un tema nuevo, que es el tema de información cuántico y computación cuántico que yo tuve el placer de, durante mi vida de tener muchos amigos físicos y ver uh, surgir, surgir, crearse ese campo. Fue muy lindo ver ese acontecimiento. Uh, cuando era alumno, la física cuántica se comenzaba a estudiar con la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y ahora me dicen que a veces se comienza con qubits. Y yo creo que eso está súper legal, ¿no? Esa mudanza. Um, entonces, yo trabajo con una teoría de información semejante en cierta medida a, a información cuántica y computación cuántica. Solo que es una teoría clásica. Entonces, los cómputos son cómputos en una computadora clásica, no cuántica. Uh, y la información son, no son qubits, son bits clásicos, 0, 1 cada uno, no es una mistura de 0 y 1. Uh, y otra cosa que se tiene que decir es que en la computación cuántica se emplea en la práctica, no, no se emplea en máquinas de Turing, se emplea en circuitos, ¿no? Mas, donde yo trabajo, se continúa usando máquinas de Turing, que, que no funcionó en la, en la, en la, en la inf información cuántica, en esa teoría. Entonces, más hay una cierta semejanza que en ambos casos nos interesa el concepto de información, um, y está el fato que el mundo, curiosamente, es a la vez clásico y cuántico. Así que es capaz que cada una de esas teorías uh, preste servicio en diferentes uh, escalas o campos de aplicación, ¿no? Así que uh, quizás podemos coexistir amicablemente uh, información cuántica con información clásica. Um, ahora, esta teoría... Este, ¿De dónde viene ese concepto de información algorítmico? Uh, no van a ver absolutamente nada, ok. ¿De dónde viene este concepto de información algorítmico? ¿O complexidad? ¿Da para ver? No, no al final, de, no, no da para ver. Y ni yo consigo ver. Entonces, no, entonces voy a hablar nada más. Um, um, es una relación de complejidad informacional o cantidad de información algorítmica, una medida de información clásica. Uh, ¿Y este concepto de dónde surge? Bueno, tengo dos fuentes importantes de dónde surge. Por un lado, tiene que ver con el problema filosófico de medir la complejidad de una teoría científica, de una teoría de la física. Muchas veces se fala, por ejemplo, el libro de Popper, que mi esposo yo amo, que leímos de crianza casi, no a edad de no Sofía, más poco después. Uh, tengo un capítulo sobre esta cuestión, la complejidad o simplicidad de una teoría científica, su importancia filosófica y metodológica, y el fato que es, en español se dice escuridizo, es difícil de formalizar, de medir con exactitud, de saber precisamente lo que es, uh, de una manera más formal, eso tiene una intuición. Bueno, esa cuestión resulta que uh, Herman Weil, o, o gran matemático y físico matemático, eh, o mayor alumno de Hilbert, encontró que esta cuestión ven originalmente fue discutido por Leibniz, no año 1000 1686, parece inacreditable, mas Leibniz es eh, una mente excepcional. Ahora, nadie se enteró de eso porque el trabajo ficó en el puchador, se dice, gaveta, ficó en la gaveta de Leibniz y fue encontrado, no sé, un século después. Es un documento que identifica Hermann Weyl, que se llama, es original en francés, Discours de Metaphysique, Discurso de Metafísica. Ahora, Leibniz no, no pone ese título. Ese título fue dado por el, no lembro el nombre del estudioso alemán que encontró ese documento. Uh, 
dentro del Nachlas de, de Leibniz. Y este documento uh, tiene muchas cosas interesantes, incluyendo una versión, una de las primeras de Uash, la idea de energía cinética. Tiene una discusión de la colisión elástico. Um, en, en ese momento hizo era un estudio avanzado de física teórica, acredítenlo o no. Um, y os, uh, es un documento pequeño y en los párrafos 5 y 6 fala la noción de complejidad de una teoría científica. Y la discusión es súper interesante. Uh, cuando Leibniz escribía, la ciencia moderna no existía, ¿no? Eh, eso fue, si no me equivoco, o, o año 1686 o año antes de la publicación de la Principia de Newton. Entonces, eh, todavía la religión medieval era bien fuerte, ¿no? Entonces, la cuestión de distinguir un mundo donde la ciencia funciona, de un mundo que, donde las leyes científicas y matemáticas no tema aplicación, era una cuestión. ¿Qué significa decir que la ciencia, que una teoría científica es bon? Entonces, Leibniz discute eso, esa cuestión bien fundamental, y da el siguiente, hace el siguiente análisis. Bueno, por un lado, bueno, dice, tomamos un pedazo de papel, una folla de papel, y, um, y vamos a tirar manchas de tinta allí, al azar. Y esto... Este es, es un papel graficado, se dice, supongamos que eso representa mediciones de la propiedad de dados, exper fatos experimentales, ¿no? Es un graficado de funcionamiento del sistema físico en función del tiempo. Y esos son los puntos medidos. Entonces, ¿qué significa decir que eso, ese sistema físico um, cumple, ¿no? es regido, regido por una ley de la física? Um, ¿Cómo distinguir un sistema físico que, donde se teme una teoría y un sistema físico que, donde no es posible una teoría? ¿Cómo distinguir una teoría bon de una teoría ruin? Entonces, uh, Leibniz dice, bon, a primera vista uno puede pensar que um, si tengo una ecuación matemática que pasa por todos los puntos, entonces... Tengo una ley, el, pro, el, pro, el fenómeno o proceso uh, no es aleatorio, sino que es estructurado, uh, es comprensible, se puede elaborar una teoría. Mas Leibniz dice, mas no, eso no funciona. ¿Por qué? Porque siempre, si un, un número de, de, de fatos experimentales es finito, siempre existe una ecuación matemática que pasa por esos puntos, ¿no? Interpolación langragiana. Hay muchas maneras de hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos distinguir? Pregunta Leibniz. Ah, dice él. Si la ecuación es simple, eso es una ley de la física. Y si no, los puntos no cumplen una ley, son aleatorios. La ecuación tiene que ser forzosamente uh, complicada. Uh, y eso es una observación muy profunda. Y uh, es una observación que fue descubierta, ese documento normalmente lo he estudiado por filósofos. Y los filósofos son bichos raros. Entonces, ellos comentan que, bueno, en fin, fue Hermann Weil que, que percibió a, o, a profundidad de esa observación de Leibniz. Y Hermann Weil lo lo formula de una, de una manera más dramática, más importante, lo formula así. Si se permiten leyes de la física arbitrariamente complejas, entonces la noción de ley de la física resulta ser vacío porque siempre existe una ley. Eso está contundente, ¿no? Es la suma de Leibniz más Hermann Weyl, eh, espectacular, ¿no? Uh, uh, entonces, leyendo el libro de Popper, uh, la lógica de la pesquisa científica ¿no? en portugués, um, uh, Popper discute todo eso uh, y discute en particular la cuestión de bueno, cómo formalizar eso, cómo definir, medir con más precisión 
a complejidad de una ecuación, una ecuación que representa una ley de la física. Y bueno, podría ser por el tamaño de la ecuación en caracteres. So que la notación matemática muda como función del tiempo, entonces eso no es una definición matem matemática uh, profunda, digamos, eso es superficial y no, no se justifica una escolia de notación, escolar una notación y no otra, entonces queda totalmente arbitrario. Uh, bueno, la manera, existe una manera de, de formalizar, de precisar este, esta idea de Leibniz y de Hermann Weyl, y eso se hace con un campo que eh, gusta de llamar teoría algorítmica de la información, o teoría de información algorítmica sería mejor, uh, solo que en inglés es ambiguo, entonces en, en lenguas latinas es mejor decir teoría de información algorítmica, solo que o uso tipo, de otra manera. En, en inglés el significado puede significar las dos cosas. Bueno, entonces, ¿cuál, ¿cómo funciona esa teoría? Bueno, la idea de, de cómo salvar a Leibniz y Weil, a su intuición, es de mudar el contexto. En lugar de considerar eh, un modelo de la pesquisa en la física, en, la, en las ciencias empíricas, tiene que mudar para ser formulado matemático con precisión. No puede ser factos experimentales que son puntos, en un plano, porque estos son números reales, es información continua, um, y no puede, y no se pueden, no se pueden, uh, y las teorías, según Leibniz, eran uh, fórmulas matemáticas, ¿no? Mas eso también tiene que mudarse, se tiene que considerar teorías que son, ¿cómo se, que, cómo se muda? Primero, la teoría no es una ecuación, es un programa, un programa de computadora, que faz que que calcula os fatos experimentais tem que ser um programa autocontenido um, que tem todos os dados adentro e en es o modelo mais simples eh, a teoria é um programa que calcula precisamente os fatos experimentais uh, sem erro Uh, same error, same, uh, eso es una, entonces eso, estamos hablando, no estamos permitiendo teorías estadísticos ni teorías probabilísticos, es, es un modelo simplificado de una teoría, digamos, clásica, donde la uh, um, teoría tiene que explicar precis, con exactitud los fatos. Es, es una matemática, para matematizar algo se tiene que simplificar siempre, porque las cosas... El mundo real escapa al poder de la matemática pura en general, ¿no? Uh, entonces, y los fatos experimentales, en lugar de ser um, puntos en un graficado de, 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 de resultados de, una, de un experimento, observación del comportamiento de un sistema físico como función de tiempo, no sé, temperatura como función de tiempo, presión, radiación. Um, en lugar de ser puntos, puntos son números reales, ¿no? En un, se, en un modelo se, se considera que los fatos experimentales es una cadena finita de ceros y uns, una sucesión binaria. Es un, eso es lo que se llama en inglés un toy model, es un modelo de Brinquedo, ¿no? Es un modelo simplificado, algo que en la física se emprega en una gran tradición, ¿no? Uh, de modelos de ese tipo. Entonces, entonces, este modelo, a teoría, es una cadena de ceros y unos, una sucesión finita de ceros y unos, que es un programa, un software, que calcula precisamente los fatos experimentales, que es también una sucesión finita de ceros y unos, ¿ok? Y en ese contexto, la intuición de Leibniz y de Weil fica clarísimo. La teoría es buena si la teoría tiene muchos menor número de bits que los fatos experimentales. Si tenemos el mismo número de bits, 
no vale nada porque siempre se puede hacer eso. Entonces, los fatos cumplen, tienen estructura, cumplen una, una ley, solo si existe una teoría mucho más simple, en, medido en número de bits de software, que los número de bits de los fatos experimentales. Si toda teoría para una cadena de bits, para fatos experimentales, tiene el mismo número de bits, eso es, eh, es aleatorio. No es un sistema estructurado, no, no se puede hacer una, una teoría científica para comprender, para predecir ese sistema. Entonces, eso es una idea um, naiv, dirían un eh, vocês, porque no, no acepta ruido en las mediciones, no, no acepta teorías probabilísticas, científicas. Yo estoy de acuerdo que ese modelo tiene esas limitaciones, pero la gran ventaja es que yo puedo estudiar ese modelo, como es bien simple, yo puedo estudiar ese modelo matemáticamente y demostrar teoremas. Y antes no se podía, era todo intu intuitivo. Entonces, es un buen primer paso, ¿no? en dirección a una teoría de la complejidad conceptual de una teoría física. Una física. Okay? Y la razón de eso era la cuestión de por qué saber si un mundo es un mundo científico o no, porque antes se pensaba que uh, un mundo no era gobernado por matemáticas, sino era gobernado por un, doy, un dios, si, un, si uno es monotista o si no, si uno es un griego clásico, por muchas deidades, y que son arbitrarios, ¿no? No cumplen, uh, son impredecibles. Uh, entonces, la ciencia no funcionaría en un mundo así. Um, entonces, era cuestión de cómo distinguir un mundo donde la ciencia funciona de un mundo donde la ciencia no funciona. Eso es más o menos la idea. Ahora, ninguém se interesa por eso porque todos sabemos que la ciencia ganó la batalla y as, um, mas en la época de Leibniz, esta cuestión, yo creo que era una buena pregunta. Leibniz siempre hacía preguntas muy buenas. Ok, entonces tenemos esa idea. Uh, esa idea fue percibida en la década de 60, bueno, en la década de 60 por mí y por uh, Ray Solomonoff, Raymond Solomonoff en Massachusetts, un amigo de Marvin Minsky, si sí, eso dice algo para vos, es una persona conocida en el mundo de computación, de inteligencia artificial, en MIT, ya falleció, falleció. Bueno, um, yo era un adolescente cuando propuse esta idea, y Ray, y Ray Solomonoff era un adulto, así que lamentablemente, ahí te, te, tengo una foto de yo con él, más ya no está más en ese mundo. Uh, y, um, y la idea de, de, de medir el tamaño, el largo, el número de bits, una medida de complejidad basada en número de bits de software, número de bits de un programa que puede hacer algo, fue una idea que también fue... Uh, uh, propuesta por Kolmogorov en esa misma época. Y como dije, yo era un adolescente y me contaban que Kolmogorov tenía no sé qué, 60 y algo años de edad, y yo dije, imposible que una persona de esa edad tenga ideas nuevas, ahora que yo ya pasé a esa edad. Um, bueno, entonces, de, de, de no estrés, yo soy el último que ficó, no, no porque yo gané una batalla y liquidé a la oposición, no son, son, no son oposición, sino somos eh, fellow travelers, digamos. Uh, es que yo era el más joven de los tres, y por eso estoy ainda con vida. Bueno, ¿qué se puede hacer es, con esa idea? Lamentablemente, Herman Weil no está aquí más, Leibniz no está aquí más. Um, cuando era alumno, eh, los, los europeos que se refugiaron en Estados Unidos estaban en Estados Unidos y el nivel intelectual en la física y en la filosofía era más alto. Ahora, lamentablemente, no hay ninguém para, para hablar de esos temas. Um, 
Um, ¿Qué se puede hacer con estas ideas? Bueno, se puede hacer muchas cosas. Um, tiene aplicaciones en la uh, en estadística no paramétrica, por ejemplo, uh, y, y temas prácticos así que no me interesan. A mí no me interesan aplicaciones prácticas. Um, a mí me interesan aplicaciones más conceptuales. Bueno, la primera aplicación que se puede hacer con eso, esa idea viene ah, de la física, pero esa idea de complejidad uh, también viene uh, ven de Leibniz y Weil, viene de la biología también. Tiene una gran historia en la biología. Cuestión de evolución. Antes de Darwin, muchas personas percibieron que los organismos fósiles eran más simples, ¿no? Y entonces, este, la idea era que la sofisticación de los organismos, la complejidad de los organismos, evoluciona. O a de, de Darwin, Erasmus Darwin, publicó sobre eso. O Lamarck publicó sobre eso. La cuestión era un mecanismo. Uh, y um, entonces está esta noción de que evolución incrementa la complejidad, que políticamente no, eh, no es políticamente incorrecto ahora, porque esa idea de progreso en la evolución significa que unos organismos son superiores a otros y eso es racista. Así que la teoría de evolución, <risa> tengo que hablar de la teoría de evolución así, en voz baja para no... Um, Ok, otra fuente, de, um, otra, en, la, en la biología tiene dos, más dos lugares donde complejidad es, es importante. Otro lugar es cuestión de generación espontánea. Lembran los experimentos de Pasteur y todo eso. Cuestión. Bueno, una vez que se percibe la complejidad interna de los organismos vivos, es intuitivo que generación espontánea de vida imposible, es como un, 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 un avión, no sé, de Airbus eh, se crea espontáneamente en un lichón, ¿no? No, no es posible, ¿no? Uh, así que, y otra aplicación, otro podría mencionar el cerebro, que es un sistema enormemente compli complicado, uh, como un ejemplo de algo que nos interesa mucho y que es muy complicado. Así que yo creo que esas son esas dos fuentes de ideas que se juntan um, y um, la, la primera aplicación, uh, en mi opinión, es de esa noción de complejidad informacional o complejidad conceptual y en hacer una versión más precisa de la idea, intuición de Leibniz y Weil sobre complexidad conceptual, cómo distinguir una teoría bonde, una teoría ruin, una teoría simple, una teoría uh, compleja, una teoría ad hoc, una teoría legítima, y todo eso. Ahora, la segunda aplicación tiene que ver con un campo que se llama metamatemática, que es una especie de autocrítica de la matemática, donde los, los, los dos teoremas más famosos son de Gödel, no año 31, y Turing, no año no 36. Y es una cuestión de saber si existen métodos generales en la matemática, si existe un solo sistema de axiomas finitos que da todo a verdad matemática, como Hilbert uh, conjecturaba, uh, y que los matemáticos deseaban, porque si existe un solo sistema de axiomas que da toda la verdad matemática, los matemáticos se pueden, uh, ¿cómo se llama?, poner de acuerdo en, en usar este sistema, mientras que si se precisa un número infinito de axiomas para todas, de, de, demostrar todas las verdades matemáticas, entonces siempre va a ser, um, ¿cómo se dice? Se puede brigar acerca de si un axioma no va a ser acepta o no. Queda todo siempre en, así como una briga una cuestión uh, controvertida para siempre. Bueno, entonces, inclusive, eh, los matemáticos tenían la esperanza de, un, de, una de que iba a funcionar una conjetura de Hilbert, 
que existía un conjunto finito de axiomas con una lógica matemática totalmente formal que daba toda la verdad en la matemática. Y la idea de lógica formal es que no, no tiene subjetividad, eh, blanco y preto. Um, es decir, uh, mecánicamente se puede verificar si una prueba cumple o no las reglas. Esas son demostraciones um, con todos los uh, feitos con, minuciosamente con cada paso de la demostración. Esa idea. De un, esa idea de lo que se habla en la matemática se llamó un sistema axiomático formal. Y ahora fíjense que un sistema axiomático formal, como Poincaré eh, comentaba, burlándose de esa noción, es como una máquina que entran vacas de un lado y sale, um, ¿cómo se dice? Salchichas, sí, lingüiza del otro, así automáticamente. Uh, y él se burlaba que no podía existir una, una, un, un máquina así que reemplazaría a los matemáticos. Bueno, eso es un teorema de de Turing, no año 36, que no puede existir un sistema, y de Gödel, que no puede existir un sistema axiomático formal que para toda la verdad en la matemática, y de Turing, que no puede existir un algoritmo para resolver, bueno, una, una clase de problemas matemáticos, no existía una manera mecánica de, 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 de determinar si un programa continúa para siempre o si va a ser un cómputo finito. Uh, es el problema de la parada, el famoso problema de la parada de Turing, no ano 36. Bueno, um, estos resultados normalmente se demuestran con paradojas, como la paradoja de mentiroso, estoy mintiendo. Eso que estoy diciendo ahora es una mentira. Entonces, si es mentira y dice que es mentira, tiene que ser verdadero. Más si es verdadero y dice que es mentira, tiene que ser mentira. Entonces... Ese tipo de emoción a mí no me gusta mucho. Uh, usando la idea de medir complejidad conceptual por número de bits de software o contenido de información algorítmico de la manera técnica, se puede demostrar los resultados de Gödel y Turing de, de una manera que yo acho más natural y, y el resultado, la formulación es más o menos así. Si yo tengo un sistema... Un sistema axiomático formal es eh, eh, básicamente un software, una máquina que sistemáticamente recorre todas las posibles demostraciones y filtra los, los rins, los bons, y así consigue todos los, los teoremas. Esa noción de una fantasía de un sistema axiomático completamente formal, objetivo, um, usando lógica matemática de Hilbert. Entonces, eso es un software. Un sistema axiomático formal un, eh, eh, es software. Eh, un, y se puede. Y la cuestión es de mirar la complejidad conceptual de este sistema axiomático formal. Y la, la medida es, es bien simple: es eh, contar un número de bits de software que se precisan para hacer ese cómputo. Y eso da una medida del contenido de información de, de esa teoría matemática, ese sistema matemático. Y resulta que se puede limitar el poder de estas axiomas, de ese sistema matemático, en función a número de bits de información. Parece una manera un poco ¿cómo es? fácil de más, quizás, para, para limitar el poder de un sistema axiomático formal. Es un poco como ter medir un número de kilogramas de, de, de teoría matemática y decir, si yo tengo una conjetura que son 20 kilos de, mat de verdad matemática y yo tengo una teoría que solo tiene un kilo de, de sustancia matemática, esa teoría no, 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 puede, no puede permitir demostrar ese resultado. Es, es un razonamiento de o, o, es otra manera de llegar a los teoremas limitativos de de Gödel y Turing, basado en la, en la noción de información o número de bits de software. Es una noción de información algorítmica, como falé. Bueno, uh, vamos a hacer una aplicación. Uh, eso fue a matemática. El resultado de eso, de paso, como ustedes son, me imagino que no tienen matemático aquí, son físicos, más o menos. ¿sí? Puede haber un físico matemático aquí o... Bueno, en fin, um, 
mi conclusión filosófica que ningún uh, ningún comparte conmigo es que esta manera de mirar al, a los teoremas limitativos de la metamatemática sugiere para mí que la um, matemática pura es casi empírico. Si no da verdad absoluta como los matemáticos desearían, para mí es eh, más semejante de una teoría empírica como la física. Solo que los, los fatos son... Los fatos que la física explica son del mundo el laboratorio, ¿no? Y son fatos experimentales y se intenta comprimir esos fatos en una teoría. En el caso de matemática, el laboratorio es la computadora o, la, o lápiz y papel. Son fatos matemáticos, cómputos, ¿no? Ok, yo quería intentar ahora hablar de biología. Ah... Uh, y um, este, esto es, son pizzas que he hecho aquí con mi esposa, Virginia, aquí presente. Uh, o bebé ainda no participó. Sí, y um, Felipe Abraham, mi alumno, sí. Sí, señor. Sí. Bueno, voy a repetir la explicación. Vamos a ver si la segunda vez consigo hacerlo mejor. Una materia matemática informal, lo tipo que se encuentra en un libro de matemática, que se enseña a los matemáticos, no es obvio, ¿no? Mas yo estoy hablando no de teorías matemáticas en la práctica, sino de una fantasía teórica de los, lo, los lógicos y de Hilbert, un gran matemático, de una teoría matemática totalmente formalizada, que significa que um, da certeza absoluta y eso significa que si alguien tiene una demostración, es totalmente mecánico verificar si esa demostración cumple las reglas del juego o no. Eso es la noción de objetividad de la verdad matemática en lugar de ser subjetivo. Es un corolario de eso que noción mecánica... Uh, Poder mecánicamente hacer algo significa, o, hoy sabemos que significa tener un software para hacer eso, ¿no? Entonces se mira un número de bits en ese software y eso da una cota. Lógico que se puede programar el mismo cómputo de diferentes maneras y cada uno va a dar una cota diferente, mas la idea es más o menos eso, ¿ok? O tendría que dar un curso para definir todo eso. Vosé es lógico. ¿Cómo entró aquí? Uh, um, bueno, el término de Geller habla también de sistemas axiomáticos formales. Más, más habla de lógica formal, no habla de, de máquinas de Turing y de, de cómputos. Eso viene de Turing en no el año 36. Yo estoy siguiendo... O, o método de Turing más que un método de Gödel, más eh, o, a misma línea de pesquisa, ¿ok? Eh, para dar una idea aproximativa. Esas cosas se pueden definir con, con alta precisión, más eso requería un curso completo, ¿no? Uh, más estoy intentando dar una idea aproximativa de esas ideas. Ah, voy a hablar otra cosa, ya que estamos. Uh, existen que yo saiba por lo menos tres teorías de información, ¿no? o cuatro. Existe uh, entropía de Boltzmann, ¿no? que todos conocemos en la física, física estadística. La uh, teoría de Shannon, que era un ingeniero de comunicación, es muy semejante. ¿no? Después existe esta noción de información uh, algorítmica, de la cual estoy hablando, que es menos, o menos conocido de todas esas teorías. Y después existe la noción de información cuántica, o qubits. Y cada uno es diferente, ¿no? Son todos diferentes, entonces cada uno mira otros aspectos del problema, ¿no? No son idénticos. Eh, estos tienen, tienen semejanzas entre esas diferentes teorías, más uh, cada uno tiene su personalidad, su... Bueno, entonces yo quería ahora hablar un poco de biología. Esas son pesquisas nuevas. 
uh, é, é uma matéria embrônica que eu chamo metabiologia. A questão é a física teórica é, é matemática, não? É, de, é, é, de, é muito beijo, não? A física teórica. É matemática realmente linda, clássica, análise matemática. E seria divino ter uma, uma biologia matemática tão linda como a física teórica. Só que parece impossível porque a biologia... Acontece de tudo, é muito complicado. Não? As equações simples que nos inspiram na física, a equação de Schrödinger, por exemplo, não parecem ter grande relevância na biologia. Então, em lugar de fazer uma teoria, tentar fazer uma teoria matemática da biologia real, eu tento de novo um, um modelo da biologia. A ideia é de extrair a essência da biologia. Agora, cada um pode formular um modelo extraindo outros aspectos, de questão de gosto e de aplicação, e ver se o modelo acerta ou não, não. Cada modelo captura alguns aspectos do problema e ignora outros. É a ideia do modelo. Bom, então, meu modelo eu, eh, se passa na ideia de que ADN é software, é o software da vida, se fala, e ADN, de fato, é um, um linguagem digital discreto, uh, pros, um, algorítmico, porque ADN indica como construir o organismo, não, no embrião, e, además, como funcionar. Então, meu modelo vai reemplazar, em lugar de estudar evolução aleatória de ADN, vai estudar evolução aleatória de software de computadora. Por isso eu chamo isso metabiologia. Em lugar de, não é biologia de veras, meus organismos, de fato, não têm ADN, o software é um programa de computadora, e não têm corpo, são organismos de software, um, ou seja, são organismos que só têm ADN. Não tem, eh, a questão de, como se chama? Metabolismo não é meu problema, ok? Nesse modelo. Uh, e, inclusive, tenho que confessar, populações não são meu problema, porque eu, o modelo, até agora, uh, eu, meu aluno Felipe Abraham está tentando formular uma versão para populações, mas a versão inicial para... Simplificar todo o máximo, temos um só organismo que sofre mutações que vai aleatórias que vai evolucionando. E é um programa, é um software. Um, e esse, então, esse, por que é interessante isso? Bueno, eu antes falei de Leibniz e de Weil, não? Aqui eu tenho que falar de von Neumann. Turing tem esse maravilhoso trabalho do ano 36, mas Turing não compreendeu o significado de esse trabalho de ele, de ele mesmo para a biologia. Turing publicou trabalhos na, na, fina, na final de sua vida curta sobre formação de sobre equações não lineares, uh, um, questão de morfogênese, de onde vem a forma, de, por exemplo, a zebra, como vem as, as listras da zebra. Esse trabalho está, está bem, mas é um trabalho pouco imaginativo para Turing, que era super criativo. Foi Van Neumann, Van Neumann que se deu conta uh, que uh, ADN... A ADN não se conhecia ainda, mas Van Neumann faz um modelo de um organismo que se reproduz a si mesmo, que é uma computadora, que tem um, software que indica, um, que descreve o organismo. O organismo contém dentro de si mesmo. É uma computadora que tem dentro uma descrição da computadora mesma. E se ejecuta esse software para fazer outra cópia do organismo, depois você tem que copiar o software 
y entonces se tiene un organismo, una copia de organismo. Y eso, y eso fue antes del, del trabajo de Watson y Crick. Es un súper, súper profundo trabajo de Van Neumann que yo creo que fue una conferencia que él le dio en el año 48, 12 años después del trabajo de Turing, y fue publicado en el año 51. Y, uh, um, um, Sidney Brenner, que conocimos en Singapur, un premio Nobel en biología uh, que trabajaba con, con Crick, uh, él se inspiró en ese trabajo, trabajo de Van Neumann, no en el libro de Schrödinger, que inspiró a la mayoría de creadores de la biología molecular. Fueron físicos que no querían hacer bombas. <laughs> Leyeron el, el trabajo de, de, publicado durante la guerra por Schrödinger, que es la vida, y se lanzaron en la biología. En el caso de, de Sidney Brenner, que es el último que queda con vida de, de los pioneros de la biología molecular y que está ahora morando, sostentado por el gobierno de, de, de Singapur. Um, él, es él estaba en Sudáfrica y tenía un amigo, eh, no lembro el nombre, que fue después Seymour Papert, que fue amigo de Marvin Minsky, una persona que se interesaba por las computadoras. Y Seymour Papert en Sudáfrica leyó el trabajo de Van Neumann y comentó a su, su amigo, que era alumno de química, o es que Brenner comenzó como estudiando química, y, y Brenner por eso fue a Inglaterra a trabajar con, um, no era Watson y Crick, porque Watson había ya retornado a Estados Unidos y Crick precisaba un parecero, ¿no? Crick, Crick, la manera de trabajo de, de Crick era hablando un día todo con otra persona en la misma oficina. Y como Watson se había ido embora, él con urgencia precisaba otra persona para reemplazar a Watson. Y esa persona fue Sidney Brenner. Uh, él, él, él es menos conocido, más eh, una de las personas que crearon la biología molecular y puedo hablar que es una mente también espectacular, realmente. Solo que no se dedica a, ¿cómo se llama? Relaciones públicas. Por eso no es, no es tan conocido como algunos otros. Ok, entonces, um, entonces, ese fue, uh, el trabajo de Vanoima se llama la teoría lógica general de autómata. Algo así, the, 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 something like the general logical theory of automata, y uh, as automata que considera von Neumann son automata artificial, computadoras, y automata natural que son organismos biológicos. Y es un trabajo fabuloso uh, que no fue percibido por muchas personas. Entonces, yo, yo considero que estoy siguiendo en esa, en esa línea y estoy intentando tomar un, un paso, un epsilon, avanzar un epsilon, um, uh, comenzando con la uh, idea de Von Neumann, realmente. Entonces, esa teoría intenta llegar, consigue de, demostrar algunas cosas, definir algunas cosas y hacer algunas demostraciones, y con, o sea, que eso comienza a ser matemática una teoría matemática que se intenta crear donde las definiciones no permiten de, demostrar ningún teorema fracasó. No, no, no son conceptos fértiles, no son conceptos que funcionan matemáticamente. Y la metabiología uh, es una teoría embriónica, más eh, consegui, conseguimos demostrar algunos teoremas. Eh, yo comencé con eso, mi alumno de doctorado, Felipe Abraham, en la UFRJ, hizo un trabajo, un tesis de doctorado muy, muy lindo, y ahora está continuando a trabajar en eso en Petrópolis, uh, y lamentablemente parece que va a tener que irse embora de, de Brasil, que es una lástima para continuar, espero que fique aquí en Brasil, y me imagino que su, uh, su enamorada 
también espera que él fique en Brasil. Um, y Virginia, mi esposa, um, su campo es filosofía de ciencia, epistemología, y ella ha escrito trabajos uh, analizando metodología desde el punto de vista epistemológico uh, de, ¿cómo se dice? Migración de conce conceptos entre diferentes campos de ciencia, que tienen vocabularios diferentes y cuándo se justifica y cuándo no se justifica. Entonces, ha sido todo no Brasil. Fuera de Brasil, ninguém se ha tomado en serio esta propuesta de una, de una línea de pesquisa. Es e bien teórico, e teórico de más. Por ejemplo, um, yo puedo hablar con físicos como vosotros, acho que puedo hablar, no sé. Um, mas si yo falo con un biólogo, él, él me dice inmediatamente más, su modelo no tiene eso, no tiene aquello, no el concepto de un modelo simplificado para un biólogo, todos los fatos son de igual importancia y tienen que incluir todos. Y en la física sabemos que eso es suicidio, ¿no? Se tiene que pasar, es especialmente en, eh, cuando se estudia cambios de fase, por ejemplo, ¿no? Que los modelos son simplificados y dan mucha eh, intuición acerca del comportamiento de sistemas reales, mirando sistemas ideales simplificados. Entonces, el intento es más o menos eso. Ahora, para terminar, no sé, estoy sin reloj y no tengo reloj. Estamos bien, ¿puedo contar un poquitito más o, o usé todo mi tiempo? Solo un poco, so, muy poco. La um, última, última pesquisa que he hecho, el resultado de hablar de eso va a ser que ustedes me van a votar fuera del de CBPF inmediatamente. Eh, cuestión de la conciencia, es decir, como yo envelezco, estoy ya, soy ya un velinio, ten, tengo que dedicarme a temas más filosóficos porque no consigo demostrar temas más, es, es demasiado difícil, ¿no?, retener todo en la cabeza. Entonces, yo miré la propuesta de Chalmers, Chalmers, en la cuestión de la conciencia, tengo un libro, The Conscious Mind, Oxford University Press, 1996, un libro que causó gran impacto. Y tengo una propuesta teórica que es que cualquier sistema físico que ten, contiene información y procesa información, any bits de información, tiene any bits de conciencia. Es una propuesta pan, pan psíquico, sería que todo sería consciente. O grado de conciencia de un interruptor de la luz sería un bit, si es bien poco, y de un premio Nobel de física se supone que es mucho mayor, ¿no? Sí. Um, ahora, um, ese, ese combina mucho bien con... ¿A qué acontece? Oh, bueno, tengo una propuesta, eh, eh, lembro ahora que quería hablar, de, 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 de construir un mundo a partir de información. ¿Ustedes lembran John Wheeler hablar it from bit? Esa provocación de John Wheeler que quizás la materia surge de la información. Um, y ahora tenemos la idea de que quizás el mundo está construido de información cuántica, ¿no? de qubits. Y por ejemplo está el trabajo de Eric Verlinde de quizás el espacio-tiempo surge de enmarramiento de, de qubits se organiza. Uh, así que este, esta idea de crear, de construir un mundo a partir de información, que quizás a base ontológica del mundo e información, bueno, qubits, ese tipo de información, en ese momento es un, un tema de pesquisa serio, una física teórica, ¿no? Um, ahora, algunos de nosotros que no éramos físicos, Teníamos esa idea. Bueno, la primera persona fue Leibniz, como siempre. Leibniz, cuando describió la idea de aritmética en binario, uh, base 2, uh, él se dio cuenta que 0 y 1 era suficiente para todo, para representar todo. E inclusive, él tiene un, un diseño de un, de una meda, un medallón um, en el cual Dios crea, el uno crea el todo a partir de la nada. El uno es un Dios monoteístico, crea el universo a partir del cero. Y abajo dice, um, 
imago creaciones, en la versión en latín, una imagen de la creación, ¿no? Y en alemán, no lembro, es la misma, significa la misma cosa uh, en alemán. Bil, Bildung Schopfung o algo así, Bildung es una imagen, ¿no? Y creaciones, Schopfung, ¿no? Algo así. Um, o sea, Leibniz está seriamente proponiendo la idea de que, imaginando que el mundo podría estar creado de ceros y unos, sería suficiente. Uh, y además Leibniz tiene cosas de, comenta que eh, a medida que Dios calcula, crea el universo, calculando. Así que Leibniz es un visionario que realmente es espectacular. Bueno, ese... Na, na, en los últimos 30 años, yo tengo algunos amigos como Stephen Wolfram y Edward Fredkin que trabajamos en la idea de un mundo feito de automata celular, quizás, modelos simplificados de la física feitos de automata celular. Y en los momentos más enloquecidos, después de beber mucho shopping, la idea, uh, eu, Diría así, que Pitágoras habló que el mundo está feito de números y que Dios es un matemático. Y la propuesta nueva es que el mundo está, que todo es número, todo es algoritmo y Dios es programador. O sea, es la idea de crear un mundo a partir de información, de ceros y unos. Que con la información cuántica está un tema serio de pesquisa, más que algunos de nosotros... Um, que no somos físicos, o bueno, Wolfram es un físico, más él, él prefiere física clásica. Entonces, básicamente era la idea de, de crear un mundo a partir de información algorítmica, en lugar de qubits. Entonces, nosotros te, uh, propu propusimos esa línea de pesquisa uh, y aconteció algo, uh, mientras estábamos trabajando en eso, aconteció algo sorprendente que es que los físicos fueron en, en una dirección semejante más con qubits. <risa> Así que eso es la versión de información que, que se está intentando usar como base ontológica del universo ahora, no, uh, no información algorítmica o información clásica. Así que eso fue uh, una... Entonces está la cuestión de si la información de Chalmers, él le fala de información de Shannon y yo comenté no es un comentario profundo, que también podría ser información algorítmica o podría ser qubits. Y eso sería una propuesta diferente en cada caso, ¿no? No es una versión muy profunda. Ok, entonces, entonces si el mundo está feito de información y todo inform sistema con información es consciente, la manera que Chalmers resuelve el problema de conciencia es decir que todo es consciente. Entonces, no, no, conciencia no es algo sorprendente, entonces. Uh, si todo el mundo, es, si el mundo está feito de información y toda información es consciente, entonces el mundo es consciente, todo es consciente. Entonces, sería, hablando en términos de la edad media, sería cuestión de si el mundo es material o el mundo es ideal, o la, existe en la mente de Dios, por ejemplo. Y entonces, con, en, en ese caso, las dos cosas serían lo mismo. ¿no? Es una versión reciclada de ideas antiguas eh, sobre idealismo contra materialismo. Uh, entonces, esa parte, por supuesto, es um, totalmente doido. Más quería mencionarlo so para... Uh, que ustedes se dieran cuenta que eso no es una palestra seria, sino un intento de, uh, ¿cómo se llama? Como uno se bailar ni cantar, eso es mi manera de intentar retener a vocês. Uh, mucho obrigado. Certa forma, você cantou y bailó. <laughs> Bom, eu queria agradecer al profesor Gregory. Y Prazer. Abrir para perguntas, se, se alguém quiser fazer alguma Críticas. Coisa. Não, perguntas. <risos> Sim. Sí. Em português. Bom, sendo aqui... Devagar. Devagar. 
se você prefere até em inglês. Sendo que entre físicos, evidentemente, uma das questões é que você falou muito sobre qubits, informação quântica e algoritmo. A minha pergunta é a seguinte, você enfatizou o aspecto conceituais. Existe algo de conceitualmente diferente na introdução do qubit ou pode ser reconduzido a informação clássica? Bueno, Porque, se por eu exemplo, não trabalho nesse campo, um, además não sou físico, sou físico aficionado, mas uh -huh. eu acho que é bem diferente na noção de informação quântica é realmente totalmente diferente da informação clássica, porque um qubit é uma mistura de 0 e 1. Cada um tem uma amplitude. Uh, não, tem todas essas questões do emaranhamento e tudo isso. Mas isso meu, também. Meu, meu, meu ponto é o seguinte, por exemplo, uh, se pode simular qualquer sistema quântico, qualquer troca de mensagem entre Alice e, e Bob, através de um algoritmo baseado sobre um computador clássico. Sim, sim. E, e por isso a questão é, tem algo de conceitualmente diferente? Bueno, eu vou, uh, cada um tem sua opinião. Minha opinião seria a seguinte, como físicos teóricos, nós gostaríamos de ter uma teoria para todo, não? Existe nossa experiência que é o um mundo clássico, e existe o microcosmos que é quântico. Uh, se a física teórica é quântico, então um, precisamos de uma noção de informação quântica, porque isso tem que ver com a antologia fundamental do mundo, que é quântico. Ou de seja, minhas colegas, como Charles Bennett, que trabalha nesses temas, ele acha que o mundo é quântico. Aqui parece clássico, não? mas é uma ilusão, não? Uh, então, se precisa de uma teoria de informação quântica. Se é uma teoria de informação que corresponde ao nosso universo. Isso, eh, eles falam nisso, eu não inventei esse... A questão é seguinte, pode ter agora... O uma... senhor não, não gosta de teoria de informação quântica? Eu não sou. Uh... Não, eu gosto, não, eu gosto muito, eu, não eu gosto muito, mas eu quero entender a diferença conceitual, porque, por exemplo, se... Uh, se existe, bueno, outra... se existe a formalização a la Hilbert da matemática utilizando a lógica clássica, seria que a informação quântica vai dar, além disso, uma lógica quântica? Ah, isso é uma entender? boa pergunta. Van Neumann achou evidente que seria frutífero criar uma lógica quântica uh, para usar na matemática, se o mundo é quântico, só que não funcionou. Isso foi a, a decepção mais grande na vida de, de Van Neumann como pesquisador. Ele publicou sobre isso e, e achou que não, não era fértil, que a ideia não, não condia. É dizer, ele, ele, é dizer, racionamentos matemáticos... Agora, algoritmos é outra coisa. Um algoritmo pode trabalhar com sobreposição. Mas o matemático, quando faz uma demonstração, é um ente clássico, não? Uh, bueno, não sei, mas a explicação que se dá a outro matemático está escrita em um livro que é macroscópico, uh, que parece clássico. Um, agora, há uma diferença técnica que para, para mim é, é bem importante, que na qubits, informação quântica e computação quântica, trabalha, trabalha com circuitos. E isso não funciona para a teoria algorítmica de informação. Eu preciso trabalhar com máquinas de Turing, que são computadores que podem realizar computos bem extensos e não reversíveis, ademais. Que na, todos os computos na computação quântica que têm que ser reversíveis, porque a física quântica é reversível. Mas os computos clássicos não são. Assim que isso, isso é, é uma diferença. Quizás todos nos vamos a encontrar juntos em uma teoria futura. Si, si, con, não sei se o problema de, de, de como se chama, deducir o mundo clássico do mundo quântico se ha resuelto melhor, com decorrência ou algo. Porque era um problema, não? 
que un, un mundo noso no parece cuántico, ¿no? El problema de measurement, ¿no? Del colapso de la onda de Schrödinger. Así que... Es una buena pregunta, yo no sé responder. Solamente podemos decir una cosa. Eh, usted mencionó Weil sobre Leibniz. Eh, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál, cuál trabajo, cuál publicación de Weil? Sí, bueno, Weil tiene un libro que en inglés es Philosophy of Mathematics and Natural Science, Princeton University Press, 1949, que es una versión expandida de un libro originalmente en alemán. Y allí él, él se refiere a eso. El Weil, inclusive, dice, comenta más de lo que yo falé. Él dice, la, la noción de ley realmente es un casal. Precisa un concepto de complejidad, porque si no, es vacuo. Entonces, cuando se fala de la noción de una ley científica, una ley de física, realmente se tiene que tener las dos cosas, porque si no, uh, es un comentario profundo. Y... Ahora, en eh, este libro eh, no es tan claro la referencia a, a Leibniz. El lugar donde realmente me impactó es en un libriño pequeño, menos conocido, que se llama The Open World, uh, Three Lectures on the Metaphysics of Science, que fue tres conferencias que le dio en la Universidad de New Haven, publicado en el año 32 en inglés. Uh, y allí él fala de Leibniz de una manera mucho más clara. El, el otro libro he traducido de alemán, no sé. Mas esos son los dos lugares donde Weil fala de, del discurso de metafísica. Que el, el título en el, el libro de Princeton, no sé cómo lo tradujeron. No lo dan en francés y pasó por lo alemán y, y fue un trabajo para mí ver qué texto de Leibniz realmente Weil se refería. Pero en el otro libro, uh, es The Open World es más claro. Y ese libro uh, todavía se consigue, todavía está en uh, print, o, o se encuentra por computadora. The Open World, un libriño. Más, Weil, uh, vale la pena leer Weil, ¿no? Era un óptimo matemático, un óptimo físico teórico, la idea de gauge invariance, ¿no? Es de él, ¿no? Su libro sobre teoría de gener relatividad general tiene un libro sobre teoría de grupos aplicados a física cuántica y tiene libros de filosofía, esos dos. Tiene un libro sobre estética y simetría. Así que <laughs> un pensador maravilloso, ¿no? Pregunta simple. Usted habló en conciencia y... Uh imediatamente me volta essa questão da memória humana. Ah, se eu lhe falar, sei lá, Avenida São Martin em Córdoba, 1960, não sei se existe Avenida São Martin ou Córdoba, mas se eu disser isso, e se você for um bom desenhista, você é capaz de desenhar um prédio na Avenida São Martin, se existe isso em Córdoba, está na sua cabeça. Sim. O, o, e tem tempo associado também. Quer dizer, essa informação... É uma informação física? Ah, se eu pegar e congelar o cérebro de um ser humano, a memória, é, e for capaz de quebrar átomo a átomo, seria capaz de reconstruir a memória de um ser humano? Bueno, eu, não, eu não posso. Uh, não, mas eu, eu acho que essa pergunta é, é, é bem profunda. Eu, eu acho que a pergunta é se existe informação como algo dependente ou precisa uma base un sostén físico, material, ¿no? Bueno, entonces voy a responder como un filósofo a eso. La um, física teórica clásica uh, usa análisis matemático, ¿no? Las ecuaciones de derivada parcial, todo eso. Maravilloso, maravilloso. Entonces, en, estamos construyendo un mundo a partir de matemática. O matemática a matemática sería la antología fundamental del mundo nesse mira uh, e mas é, é, ou seja o mundo físico se tem que construir de algo cristalino então se pode construir de, de, de feijoada não 
matemática es cristalino, entonces es eh, bon, eh, eh, bon para construir un mundo a partir de eso. Si se puede construir un mundo a partir de eh, análisis matemáticos, se puede construir un mundo a partir de zeros y ums eh, y algoritmos. Es eh, una matemática más nueva, discreta, más... Todo lo que se encuentra con ecuaciones de derecha parcial tiene cosas semejantes, discretos, ¿no? Inclusive una manera de resolver una ecuación a derecha de parcial es discretizar, ¿no? Numéricamente se vuelve así. Y, um, bueno, la cuestión es en base, uh, si, si el, cuestión es si existe una estructura ontológica debajo de las apariencias, del mundo de las apariencias, a mente. Está bien, ¿no? para mente es información. Entonces, esa es una, esa es una teoría idealista. Bueno, bueno, estoy... Tenemos una manera de medir cierto tipo de información, ¿no? Información algorítmica de software. Ahora, si se desea medir o aprofundar los pensamientos de un pensador o, no, o a belleza de las ideas, no sé. Mas, todo eso. Que, que, sí, el mundo como idea, y no el mundo. Sí, sí, Cuestión es si el mundo material es a base ontológica del mundo en materia, o quizás en, en matemática o información, o mente de Dios o conciencia humana. Son diferentes posibilidades. Esas son cuestiones que, si un físico publica un trabajo sobre eso, es suicidio profesional, ¿no? <risa> Mas los filósofos <risa> pueden hablar de eso sin mucha precisión, ¿no? Sí, con placer. meio proporcional ao número de bits, quer dizer, você vai aumentando e o bits, vai aumentando a consciência. Sim. E tem também um, uma interpretação da, da consciência como um fenômeno emergente, que aí seria diferente, né? seria tipo uma transição de fase, você é, tem que aglutinar um número suficientemente grande para surgir um novo fenômeno coletivo, que seria isso. Sim, são, sim. São, um é uma sim. visão um pouco linear que eu vejo, que é que você falou, e outra é uma visão... Sí, bueno, eh, a, a propuesta de Chalmers es tan, todo es consciente, cuestión de, algunas cosas son poco conscientes, otras cosas tienen mucha, son muy conscientes. Otra visión es que la conciencia emerge o auto emerge solo con un sistema suficientemente sofisticado, que también es una posibilidad. Um, ahora, yo tendría que confesar que la teoría de Chalmers, que causó gran impacto cuando fue publicado en el año 96, especialmente porque el libro está muy bien escrito, publicado por Oxford, Unipre Oxford University Press, una boa imprenta en una edición bonita, que es bien espalhado por todo el mundo. No es la teoría del momento, la teoría de moda en ese momento es de, yo siempre pronuncio mal, Tononi, Tononi, uh, y es la teoría de información integrado. The Integrated Information Theory uh, of Consciousness. Y es una... Um, Tononi publicó un libro que se llama Fi, sobre, un libro de divulgación sobre eso. Koch, que trabajó con Crick, también ha publicado sobre libros de divulgación sobre eso. A, de, a definición de él es... Um, um, a mí no me agrada mucho, uh, como estoy intentando fingir que soy filósofo, ¿no? porque es, es, es bien complicado. Para calcular, es una medida de, de, de conciencia en bits, uh, y todo el sistema tendría conciencia, puede ser poco o mucho, ¿no? poco no vale, uh, pero para calcular la cantidad de información, de conciencia en un sistema, se tiene que considerar todas las posibles particiones del sistema en, sub, en subsistemas. Y es un cómputo imposible de realizar. Um, para hacer filosofía, a, a, a propuesta de Chalmers, 
es más parsimonio, uh, puede estar errado, más um, se puede trabajar, cuanto más simple es la propuesta, más fácil trabajar con esta propuesta. Por eso yo escogí Chalmers. Uh, más tengo yo que confesar que Chalmers no, no está de moda hoy, es Tononi que está más de moda. Gostaria de agradecer novamente ao professor Gregory. Prazer.